স্বাগতম লার্নিং ইঞ্জিনিয়ারিং বাংলায় আমি কামরুজ্জামান কনক রয়েছে আপনাদের সঙ্গে আজকে আমি এই ভিডিওতে আলোচনা করব ইলেকট্রিক্যাল ওয়ারিং এর উপর ইলেকট্রিক্যাল ওয়ারিং একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যদি আপনি ওয়ারিং না করেন বা ভুলভাবে ওয়ারিং করেন তাহলে অনেক বিপদের সম্মুখীন হতে পারেন হয়তো আপনার বাসায় আগুন লাগতে পারে বা অন্য কোনো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে তাই আমি আজকে এখানে আলোচনা করব যে ইলেকট্রিক্যাল ওয়ারিং কত প্রকার ও কি কি এবং কোন ওয়ারিং কোথায় করা হয় তবে শুরু করার আগে ছোট্ট একটি অনুরোধ যদি আপনি আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে ছোট্ট একটি ক্লিক করবেন আর অলরেডি যদি আপনি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এখন আসা যাক ইলেকট্রিক্যাল ওয়ারিং কি এর ডেফিনেশন কি ইলেকট্রিক্যাল ওয়ারিং হচ্ছে কোনো স্থানে বিদ্যুৎ সরবরাহ দেওয়ার উদ্দেশ্যে নিয়ম অনুযায়ী তার সুইচ সার্কিট ব্রেকার ইত্যাদি সুসজ্জিতকরণকেই আমরা ইলেকট্রিক্যাল ওয়ারিং বলে থাকি বেসিক্যালি এই ইলেকট্রিক্যাল ওয়ারিং তিন ধরনের হয়ে থাকে একটি হচ্ছে ইন্টারনাল ওয়ারিং দ্বিতীয়টি হচ্ছে ওভারহেড ওয়ারিং আর তৃতীয়টি হচ্ছে আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়ারিং ইন্টারনাল ওয়ারিং যে ওয়ারিংকে আমরা হাউস ওয়ারিং বলে থাকি যে ওয়ারিং ইনডোরে বা কোনো সাদওয়ালা বিশিষ্ট বাড়ি বা ঘরে করা হয় সেই ওয়ারিংকে ইনডোর ওয়ারিং বলা হয় আর ওভারহেড ওয়ারিং আমরা যে নর্মাল রাস্তাঘাটে পোলের উপরে যে তার টানা থাকে সেগুলোকে ওভারহেড ওয়ারিং বলে এই ওভারহেড ওয়ারিং ট্রান্সমিশন এবং ডিস্ট্রিবিউশনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় আর যে সকল ক্ষেত্রে ধরেন অনেক ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা বা অনেক উঁচু উঁচু বিল্ডিং যেখানে ওভারহেড ট্রান্সমিশন বা ডিস্ট্রিবিউশন লাইন টানা সম্ভব হয় না সেখানে আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়ারিং করা হয় আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়ারিং হচ্ছে মাটির নিচে কোনো একটি ড্রেন তৈরি করে বা পাইপ দিয়ে তার ভিতর দিয়ে কেবল টানা হয় এটা হচ্ছে আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়ারিং এই আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়ারিংও ট্রান্সমিশন এবং ডিস্ট্রিবিউশনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় এখন আমরা দেখব ইন্টারনাল ওয়ারিং বা হাউস ওয়ারিং কত প্রকার ও কি কি তবে এর প্রকারভেদগুলো দেখার আগে ওয়ারিং করার ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয় যদি আপনি এই বিষয়গুলোর উপর লক্ষ্য না রাখেন তাহলে অনেক টাকা পয়সা খরচ করে ওয়ারিং করলেন কিন্তু সেই ওয়ারিং আপনার কাঙ্ক্ষিত কাজে আসলো না সেই বিষয়গুলো হচ্ছে প্রথমত যে ওয়ারিংটা করবেন সেই ওয়ারিংটা অবশ্যই দীর্ঘস্থায়ী এবং মজবুত হতে হবে এবং সেই ওয়ারিংকে সম্পূর্ণ নিরাপদ হতে হবে সেই ওয়ারিংয়ে যদি এমন কোনো ভুল তৈরি থাকে যেখান থেকে মানুষ বা কোনো প্রাণী শক পেতে পারে বা অন্য কোনো জিনিস বিদ্যুতায়ন হয়ে যায় সেই ওয়ারিং অবশ্যই করা যাবে না এজন্য ওয়ারিংকে সম্পূর্ণ নিরাপদ হতে হবে আর তৃতীয় নাম্বার বিষয়টি হচ্ছে ওয়ারিং করার সময় ওয়ারিংয়ের তার সুইচ সকেট সার্কিট ব্রেকার ফিউজ ইত্যাদির কারেন্ট রেটিং উপযুক্ত মানের হতে হবে যদি আপনি কম কারেন্ট রেটিং এর ইউজ করে থাকেন বা বেশি করে রাখেন থাকেন সে দুই ক্ষেত্রেই কিন্তু আপনার সমস্যা হতে পারে কম করার ক্ষেত্রে আপনার সুইচ সার্কিট ব্রেকার ইত্যাদি পুড়ে যেতে পারে আর বেশি করলে আপনি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন আপনি যে ওয়ারিং করবেন সেই ওয়ারিংয়ের লাইট ফ্যান সকেট ইত্যাদির স্থান নকশা অনুযায়ী নির্দিষ্ট স্থানে হতে হবে যেখানে আপনি সবচেয়ে বেশি ইফিসিয়েন্সি পাবেন আর অবশ্যই সম্পূর্ণ ওয়ারিংকে আর্থিংয়ের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে আর্থিং না থাকলে আপনার ওয়ারিং যত সুন্দর করে আপনি করেন না কেন আপনি নিরাপদে থাকবেন না আর সর্বোপরি ওয়ারিংটাকে দেখতে দৃষ্টনন্দন এবং সুন্দর হতে হবে এখন আসা যাক হাউস ওয়ারিং যেটাকে আমরা ইন্টারনাল ওয়ারিং বললাম এই ওয়ারিংটা কত প্রকার এই ইন্টারনাল ওয়ারিং হচ্ছে পাঁচ প্রকার প্রথমটি হচ্ছে ক্লিট ওয়ারিং দ্বিতীয়টি হচ্ছে ব্যাটেন বা চ্যানেল ওয়ারিং তৃতীয়টি হচ্ছে কেসিং ওয়ারিং আর চতুর্থটা হচ্ছে কন্ডুইট ওয়ারিং আর পঞ্চমটি হচ্ছে ট্রাঙ্কিং ওয়ারিং প্রথমে আসা যাক ক্লিট ওয়ারিং এই ক্লিট ওয়ারিং হচ্ছে যে সব জায়গায় সাময়িকভাবে বা অস্থায়ীভাবে ওয়ারিং করা হয় সেসব জায়গায় এই ক্লিট ওয়ারিং ব্যবহার করা হয় এই ওয়ারিংটি খুবই সহজ এবং সস্তায় করা যায় এই ওয়ারিংয়ে পিভিসি বা ভিআই তার চীনামাটি তৈরি ক্লিটের উপর দিয়ে টানা হয় এই ক্লিটের দুটি অংশ থাকে একটি হচ্ছে বেস যেই বেসটাকে আমরা ওয়ালের সঙ্গে স্ক্রু দিয়ে আটকাই এবং এই বেজের উপরে তার টানার জন্য খাস করা থাকে সেই খাস দিয়ে আমরা তার টানি এবং উপরের অংশ দিয়ে আমরা সেই তারটিকে আটকে থাকে স্ক্রুর মাধ্যমে বর্তমানে এই ওয়ারিং একেবারে করা হয় না কেন এই ওয়ারিং ততটা মজবুত নয় এবং ক্ষণস্থায়ী এবং দেখতে খুব সুন্দর হয় না এবং এই ওয়ারিংয়ের যে মালামাল সেটা এখন বর্তমানে বাজারে পাওয়া যায় না তাই এই ওয়ারিং সম্পূর্ণ রূপে নাই বললেই চলে আর দ্বিতীয় নাম্বার ওয়ারিং হচ্ছে ব্যাটেন বা চ্যানেল ওয়ারিং 
এই ব্যাটেন বা চ্যানেল ওয়্যারিং হচ্ছে কাঠের তৈরি ব্যাটেন বা চ্যানেল দিয়ে করা হয় এই কাঠের তৈরি ব্যাটেনের উপরে ক্লিপ লাগানো থাকে এবং এই ক্লিপের মধ্য দিয়ে তার টানা হয় এবং ক্লিপগুলো সুন্দর করে লাগানো হয় এই ব্যাটেন ওয়্যারিং অনেক পুরাতন বাড়িতে পেতে পারেন কিন্তু বর্তমানে এই ব্যাটেন ওয়্যারিংও করা হয় না কেন এই ওয়্যারিং করতে সুদক্ষ কারিগর লাগে এবং এই ব্যাটেন ওয়্যারিং ক্লিড ওয়্যারিংয়ের মতো ভিজা বা স্যাত স্যাতে জায়গায় করা যায় না আর তৃতীয় নাম্বার ওয়্যারিং হচ্ছে কেসিং ওয়্যারিং বর্তমানে প্রায় ষাট পার্সেন্ট বাড়িতে আমাদের দেশে এই কেসিং ওয়্যারিং ব্যবহার করা হয় এই কেসিং ওয়্যারিংয়ে প্লাস্টিক বা পিভিসি বা কাঠের কেসিং ব্যবহার করা হয় বর্তমানে সম্পূর্ণ রূপে প্লাস্টিক বা পিভিসির কেসিং ব্যবহার করা হয়ে থাকে এবং এই ওয়্যারিং করার জন্য প্লাস্টিকের কেচিংয়ের নিচের অংশ বা বেজ অংশ প্রথমে স্ক্রু দিয়ে ওয়ালে আটকানো হয় তারপরে তার টানিয়ে উপরে ঢাকনা লাগিয়ে দেওয়া হয় এই ওয়্যারিং দেখতে সুন্দর এবং আমাদের দেশে সচরাচর ব্যবহার করা হয় এই ওয়্যারিং সাধারণত অন্যান্য ওয়্যারিংয়ের তুলনায় খানিকটা মজবুত এবং কন্ডুইট ওয়্যারিং থেকে অনেকটা সস্তায় করা যায় আর চতুর্থ নাম্বার ওয়্যারিং হচ্ছে কন্ডুইট ওয়্যারিং আমরা যে আগের যে তিনটা ওয়্যারিং দেখলাম এটা নিম্নচাপের টু টোয়েন্টি ভোল্টের জন্য ওয়্যারিং করা হয় এবং চতুর্থ নাম্বার যে কন্ডুইট ওয়্যারিং এই ওয়্যারিংটা ফোর ফোরটি ভোল্টের জন্য বা মাঝারি চাপের ভোল্টেজের জন্য করা আবশ্যক এবং যেসব জায়গায় লোকজনের আনাগোনো থাকে যেমন হসপিটাল শপিং মল ওয়ার্কশপ সিনেমা হল ইত্যাদিতে এই ওয়্যারিং করা আবশ্যক এই ওয়্যারিং অনেক সুবিধাজনক যদি কোনো একটি তারে সমস্যা হয় সেই তারটি সহজে খোলা যায় এবং এর রক্ষণাবেক্ষণও অনেক সহজ তবে অন্যান্য ওয়্যারিংয়ের তুলনায় এই কন্ডুইট ওয়্যারিং অনেক খরচ বেশি কেননা এই ওয়্যারিংয়ে তার টানার জন্য ইস্পাতের নরম পাইপ বা পিভিসির পাইপ ব্যবহার করা হয়ে থাকে এই পিভিসির পাইপ ওয়ালে আটকিয়ে বা ওয়ালের ভিতরে স্থাপন করে তার মধ্য দিয়ে তার টানা হয় বর্তমানে এই ওয়্যারিং আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে কেন অন্য অন্য ওয়্যারিংয়ের তুলনায় এটা অনেক সেফ আগুন লাগার সম্ভাবনা থাকে না এবং যে সব জায়গায় কেমিক্যাল বা দাহ্য পদার্থ থাকে বা বিক্রিয়া কেমিক্যালের বিক্রিয়া হওয়ার সম্ভাবনা আছে সেসব জায়গায় এই ওয়্যারিং ব্যবহার করা হয় এই ওয়্যারিং দুই ধরনের হয়ে থাকে একটি হচ্ছে সারফেস কন্ডিট ওয়্যারিং আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে কনসিল্ড কন্ডিট ওয়্যারিং সারফেস কন্ডিট ওয়্যারিং যে ওয়্যারিং ওয়ালের উপরে পাইপের মধ্যে ক্লাম্প লাগিয়ে করা হয় সেই ওয়্যারিংকে সারফেস কন্ডিট ওয়্যারিং বলা হয় আর যে ওয়্যারিং ওয়ালের মধ্যে খাস কেটে তার ভিতরে পাইপ ঢোকে দিয়ে উপরে প্লাস্টার করে দেওয়া হয় সেই ওয়্যারিংকে কনসিল্ড কনভিট ওয়্যারিং বলা হয় এই কনসিল্ড কনভিট ওয়্যারিং বর্তমানে সবচেয়ে বেশি করা হয় এই ওয়্যারিং ঘরের কোনো সৌন্দর্য নষ্ট করে না এবং সবচেয়ে বেশি নিরাপদ এবং আগুন লাগারও কোনো সম্ভাবনা থাকে না তবে এই ওয়্যারিং করতে অন্যান্য ওয়্যারিংয়ের তুলনায় অনেক বেশি খরচ পড়ে আর পঞ্চম নাম্বার ওয়্যারিং হচ্ছে ট্রাঙ্কিং ওয়্যারিং এই ট্রাঙ্কিং ওয়্যারিং শুধুমাত্র ইন্ডাস্ট্রি বা কলকারখানায় করা হয় যেখানে অনেক হেভি হেভি তার টানা হয় সে জায়গায় এই ওয়্যারিং করা হয় এই ওয়্যারিং করার জন্য প্রথমে ক্যাবল ট্রে যেটাকে ট্রাঙ্কিং বলা হয় যেটাকে আমরা এখন বলি ক্যাবল ট্রে ক্যাবল ট্রে স্থাপন করে সেই ট্রের উপর দিয়ে তার টানানো হয় এই ওয়্যারিং শুধুমাত্র ইন্ডাস্ট্রিতে করা হয় নর্মাল বাসাবাড়ি বা অন্য কোথাও এই ওয়্যারিং করা হয় না ধন্যবাদ যদি আমার এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক এবং শেয়ার করবেন আর কোন বিষয়ে ভিডিও দেখতে চান আমাকে কমেন্ট করে জানান আমি চেষ্টা করব সেই বিষয়ের উপর ভিডিও দেওয়ার জন্য ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ধন্যবাদ